భుజం మెడ మోకాళ్ళు నడుము ఎటువంటి నొప్పులైనా చిటికలో మాయం చేస్తుంది మై డాక్టర్ పైన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మా ఇంట్లో ఒప్పుకోలా సరే ఇవంతా అయ్యాక వాళ్ళు అసలు ఇంకా పోనీలే బ్రేకప్ అయింది బానే అయింది షీ అంటే తను సెట్ అవుతుందిలే అన్నట్టు అనుకున్నారు వీళ్ళ మదర్ కూడా వెరీ పాజిటివ్ వెరీ సపోర్టివ్ అనమాట అతను ఏంటంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ చాలా కార్డియల్ చాలా వెల్కమింగ్ అండ్ అఫెక్షనేట్ సో తను చాలా మంచిగా మాట్లాడేవాళ్ళు అండ్ మా ఇంట్లో నుంచి ఏమో నేను దాక్కొని దాక్కొని మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని ఎక్కడో వాళ్ళకి డౌట్ ఉండేది కానీ క్లారిటీ లేదు ఏం జరుగుతుందని అంత తెలిసేంతసేపు మాట్లాడేదాన్ని కాదనమాట సో తర్వాత ఒకరోజు తెలిసినప్పుడు నా దగ్గర నుంచి ఫోన్ తీసేసుకున్నారు నన్ను ఒక రూమ్లోనే ఉంచేవాళ్ళు తర్వాత అసలు యాక్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు దేనికి కమ్యూనికేషన్కి యాక్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు భయం అప్పట్లో మా అబ్బ్రింగింగ్ అసలు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి చాలా రిజర్వ్ గా అది చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి సోషలైజింగ్ లైఫ్ అనేది మాకు లేదు అంటే వెరీ ప్రొఫెషనల్లీ బాగా నాన్నగారు లెక్చరర్ అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్ అండ్ షీ ఆల్సో ఈజ్ ఇన్ ద టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ నాన్న ఎట్లీస్ట్ కొంచెం ఓకే అమ్మ అస్సలు వద్దని దాని తర్వాత ఇంకా ఒక మూడు రోజులు హంగర్ స్ట్రైక్ అనమాట ఏం తినకుండా ఓకే మీరు అంత మొండిగా ఉన్నారా నేను కూడా మొండిగా ఉంటాననేసి అసలు ఏం తినకుండా మూడు రోజుల ఏం డిటాచ్డ్గా ఉన్నాను అయితే తర్వాత నాన్నగారు ఓకే నేను మాట్లాడతాను అమ్మతో నువ్వు తిను అని చెప్పి తర్వాత అమ్మని కూర్చోపెట్టి మాట్లాడి సో దాని తర్వాత ఇంకా ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరూ ఓకే ఓకే ఫోన్లే వీళ్ళు ఇంత ఇష్టపడుతున్నారు అనేసి అందరూ కలిసి మంచిగా వీళ్ళ నాన్నగారి రియాక్షన్ నా ఫేవరెట్ అసలు నాన్న నాన్న ఇలాంటివి అంత ఏం లేదు నాన్న కూడా లవ్ మ్యారేజ్ సో ఈజ్ కా ఈజ్ ఓకే అమ్మ అమ్మకి నేను చెప్పాను అప్పటికి అమ్మకి నేను ఏంటంటే నాకు సంబంధాలు చూస్తున్నారు నేను నో 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 చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను కానీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఇట్లా ఒకరోజు అమ్మనే కూర్చొని ఇంట్రో ఏమన్నా లవ్ చేస్తున్నావా అని అడిగారు అంటే అవునను ఎవరు మధుమిత నాన్న అడిగారు అవును అమ్మ కదండి కనిపెట్టేస్తారు అసలు సో ఫోటోలు గిట్టో దొరికిపోయింటు ఫోన్ చేసేటప్పుడు లేదు అప్పుడు జాతకాలు చెప్పేసాం కదా జాతకాలు అవ్వలేదు ఫస్ట్ రౌండ్ లో జాతకాల వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది కదా అప్పుడు తెలిసింది అదేదో ఒక పేపర్ ఇచ్చారు మీకు కరెక్ట్ గా ఏదో అది చూడు ఇది ఇది వచ్చింది అని మీకు చూపిస్తున్నారు మీరు అది చదువుతూ ఉండగా మీరు ఏదో అడిగారు అది నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అనమాట ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏం అబ్జర్వ్ చేశారో ఏమో తెలీదు ఇంకేంటి మొత్తం తనకి ఇచ్చేసే హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే అన్నారు ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కి నేనన్నా కొంచెం హార్ష్ గా అంటే తను కొంచెం రూడ్ గా ఉంటది కానీ అల్లుడు బంగారం అసలు ఇంత మంచి పర్సన్ నిజంగానే తను మంచి పర్సన్ ఈవెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ బట్ అది వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం చూసి వాళ్ళ అనలైజ్ చేసుకున్న దానికి తను నన్ను చూసుకునే విధానం తన పిల్లలతో ఉండే విధానం మీ ఫ్యామిలీ ఫామ్ చేసుకుంది ఇవన్నీ దేర్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ వెరీ గుడ్ సో సేమ్ వైస్ వర్స అక్కడ కోడలుగా కోడలు బంగారం అవును కాల్ ఫస్ట్ నాకు వస్తుంది ఏది ఉన్నా నాకే వస్తుంది కాల్ పని పమగ పస్ పని పమగ పస్ ఇంకొక ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసి పెళ్లి చేసుకున్నామా ఇది నేను స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ థింక్ మ్యారేజ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ మ్యారేజ్ ఈస్ నాట్ ఈజీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పెళ్ళైన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మేము ఆల్మోస్ట్ అట్ ద వర్జ్ ఆఫ్ విడిపోవడమే ఉండం కొట్టుకుంటూనే ఉండం ఇద్దరు కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేనేమో టోటల్ గా వచ్చేసి ఔటింగ్ బర్డ్ 
ఎప్పుడు చేసి తనేమో ఎప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ ఏదో ఏ డిషన్ తీసుకున్నా వాళ్ళు నలుగురే కూర్చొని డిషుకుని తీసుకుంటారు బయటికి పెద్దగా సోషలైజ్ చేయరు నేను కంప్లీట్ సోషలైజ్డ్ సో అలా ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళేటప్పుడు అంతా రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేది ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యేది అన్కంఫర్ట్ గొడవలుగా మారేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ వెళ్ళేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ నుంచి అలా పెరిగిపోయేది తర్వాత పెద్దవాళ్ళని నేనైతే ఎక్కువ పెద్దవాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను నేను ఇమీడియట్ కన్ కంప్లైంట్ చేస్తాను నేను తనేమో కంప్లైంట్ చేయదు సో ఇలా వర్స్ట్ సినారీ అలా వెళ్ళి 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 ఒక టైంలో అక్కడ కూడా మళ్ళీ బ్రేకప్ లాగా వచ్చింది అప్పటికి బాబు కూడా పుట్టేశాడు సో ఎక్స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళింది ఎక్స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళి మా కజిన్ అఖిల్ అఖన్ ఉన్నారు ఆవిడ ఏం చెప్పింది మీరు ఇద్దరు అవే స్టే చేయండి కొన్ని రోజులు టేక్ యూ ఓన్ టైం టు హీల్ అన్నారు సో కొన్ని రోజులు అవేగా వాళ్ళ ఇంట్లో పోతాను నా ఇంట్లో నేను ఉన్నాను ఉండింది బట్ సమ్వేర్ నేను మిస్ అవుతున్నా తను మిస్ అవుతుంది బట్ మాట్కో మాట్లాడుకోవడానికి ఈగో ప్రాబ్లం అనుకుంటా ఈగో ప్రాబ్లం మనదే కాదండి ఇది ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై సర్టెన్ థింగ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంకొక పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తామో మన రిలేషన్లో ఇప్పుడు మధు ఇలా చేస్తుంది మధుతో మీరు మాట్లాడండి అని నాకు ఈయన ఇంకొకరికి చెప్పి వాళ్ళు నాతో మాట్లాడేటప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ యాంగర్ మనకి తను నేరుగా మాట్లాడినప్పుడు తక్కువ వస్తుంది ఇంకెవరో మాట్లాడినప్పుడు చాలా ఎక్కువ వస్తుంది మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానివ్వండి ఈగో కానివ్వండి యాంగర్ సో అది అసలు ఎప్పుడు ఉండకూడదు కపుల్ మధ్యలో కపుల్ ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయినా వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరే కూర్చోవాలి వాళ్ళిద్దరే మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గొడవలు అంతా ఇప్పుడు కూర్చుంటే మేము ఎంత నవ్వుకుంటామో అప్పుడు అలా అయింది ఇప్పుడు ఇలా అయిందని ఇట్ ఇట్ వాస్ ఆల్ ఫన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుని దెప్పుకున్నా దెప్పుకోవచ్చు అవును ఏంటంటే అర్థం చేసుకునే విధానం అండ్ ద రెస్పెక్ట్ రెండు ఉంటేనే రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు అది ఒక ఆప్షన్ గా అయిపోయింది పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడే కలిసి ఉంటే ఉంటాం లేకపోతే డివోర్స్ అనే అది ఒక ఆప్షన్ గానే అయిపోయింది మాకు డివోర్స్ అనేది మేము ఎప్పుడు ఆప్షన్ గా ఆలోచించాల దానికి వెళ్ళాలి అని అనుకోల సమ్వేర్ ఒకళ్ళు ఎక్కువ గొడవలు అవుతున్నాయి చేసుకోవాలని అమ్మాటలు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి నాకు ఈయన ఈయన నచ్చట్లే తప్పితే ఈయన కాకుండా ఇంకొకళ్ళు బెటర్ గా కావాలి అనేది లేదు తనకు కూడా మధు కాకుండా ఇంకొకళ్ళు బెటర్ కాదు మధువే కావాలి బట్ మధు ఇలా కావాలి శివనే కావాలి శివ ఇలా కావాలి నా బ్రింగింగ్ కి సో దట్ ఈస్ ద లవ్ రెస్పెక్ట్ యా అంటే నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు అంటారు అంటే వన్ మస్ట్ లవ్ సంబడి యాజ్ దే ఆర్ వాళ్ళని వాళ్ళగా ప్రేమించగలగాలి ఆ ఇది కావాలి కదా సో ఆ ట్యూనింగ్ జరిగితే అదే అంటారు మ్యారేజ్ లైఫ్లో ట్యూన్ ఆఫ్ యువర్ ట్యూన్స్ టు ద ట్యూన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ యూ కెన్ లిజన్ టు ద మెలోడీ ఆఫ్ మ్యారీడ్ లైఫ్ సో దట్ ఈస్ ద వే హ్యావ్ టు ట్యూన్ అప్ టు ఈచ్ అదర్ సో ఆ ట్యూనింగ్ అనేది జరిగింది నా వీ హ్యావ్ బికమ్ ద ఐడియల్ కపుల్ ఇంకోటి ఏంటంటే కెరీర్ అనేటువంటిది సినిమాల్లో పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతే కెరీర్ ఉండమని చెప్పేసి కానీ మీ ఇద్దరు కెరీర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ కెరీర్ కదా యూ ఆర్ గెటింగ్ యువర్ ఓన్ ఛాన్సెస్ అండ్ యూఆర్ వర్కింగ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇద్దరు కాంబినేషన్ అయినా కాంబినేషన్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ డెఫినెట్ గా చేయాలని ఉంది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత చేయలేదు కాంబినేషన్ చేయలేదు బట్ కాంబినేషన్స్ అనేది మాకు డెఫినెట్ గా చేయాలంది బట్ ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉండాలి అది 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 ఏదో ఎనీ జానర్ పెట్టుకొని బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వండర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అండ్ తనది కూడా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చేసి తనేం అన్ని ఏది పడితే అది ఒప్పుకోట్ల అంటే లైఫ్ లో పర్సనల్ స్పేస్ లో జరుగుతున్న బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను పిల్లలు కానివ్వండి మేకింగ్ హోమ్ శివ మధు ఛానల్ కానివ్వండి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఆల్ మై చాయిస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదేదో నేను సినిమాలు కావాలని వదిలేసి ఇది చేస్తున్నాను అని కాదు ఈ ఫేజ్ ఐఎమ్ థరోలీ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా మిస్ అవ్వకూడదు ఇది చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నది డెఫినెట్ గా చేస్తున్నాను పిల్లల కేరింగ్ ఎవరు హూ ఈస్ మచ్ అటాచ్ టు చిల్డ్రన్ ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మ కుట్టీలా నాన్న కుట్టీలా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు చూసుకునేది ఇద్దరు తన ఒక్కొక్కసారి తన వర్క్స్ ఉండేవి అప్పుడు తను వెళ్ళినప్పుడు అంతా నేనే మొత్తం చూసుకునేవాడిని నేనే స్నానం చేయించేవాడిని నేనే డైపర్స్
ఇప్పుడు ఉండే సిచ్యువేషను స్టడీస్లో తను చాలా స్ట్రిక్ట్ గేమ్స్లో నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ గేమ్స్ ఆడకపోతే నేను తనతాను స్టడీ చదువుకోకపోతే తన తంతుంది తనడం అంటే స్ట్రిక్ట్లీ అండ్ వాళ్ళకి మేజర్గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక సొసైటీలో నీకంటూ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అనేది మాత్రం ఈ ఏజ్ నుంచే వి వి టెల్ ఎవ్రీథింగ్ దాట్ నువ్వు చేసే ఒక యాక్షన్కి రిపర్కర్షన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ యూ యువర్ ఫ్యామిలీ పీపుల్ అరౌండ్ యూ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు సో వాట్ యూ డూ అనేది ఆలోచించి చేయాలి అనేది చెప్తూ ఉంటాం స్పెషల్లీ ఎల్డర్ వన్కి